న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను మీ ప్రశాంత్ ముందుగా వార్తల్లోకి వెళ్దాం తెలంగాణ ఎంసెట్ ఫలితాలు శనివారం విడుదలయ్యాయి సచివాలయంలోని డి బ్లాక్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహరి ఫలితాలను విడుదల చేశారు ఇంజనీరింగ్ లో డెబ్బై ఎనిమిది శాతం అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీలో తొంభై శాతం మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు మే ఇరవై నుంచి ఇంజనీరింగ్ తొలి విడత కౌన్సిలింగ్ ప్రారంభమవుతుందని కడియం శ్రీహరి తెలిపారు అలాగే జూలై మొదటి వారంలో రెండో విడత కౌన్సిలింగ్ ఉంటుందని జూలై పదహారు నుంచి ఇంజనీరింగ్ తరగతులు ప్రారంభమవుతాయి అన్నారు ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో ఇంటర్నల్ స్లైడింగ్ విధానం ద్వారా ఒక కోర్సు నుంచి మరో కోర్సుకు విద్యార్థులు మారవచ్చని ఆయన తెలిపారు తెలంగాణ ఏర్పడ్డాక తొలిసారి గ్రూప్ వన్ పోస్టుల భర్తీకి రంగం సిద్ధమైంది జూన్ రెండున నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే అన్ని రకాల క్లియరెన్స్లు ఉన్న డెబ్బై ఆరు గ్రూప్ వన్ పోస్టులకు సంబంధించిన ఇండెంట్లు టిఎస్పిఎస్సి వద్ద ఉన్నాయి తాజాగా నలభై రెండు డిఎస్పి పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలిపింది వాటితో పాటు రెండు వేల పదకొండులో గ్రూప్ వన్లో జాయిన్ కాని పోస్టులు మరో ఏడు వరకు ఉన్నాయి అవి కాకుండా ఇతర శాఖల్లోనూ పదుల సంఖ్యలో పోస్టులు ఉన్నాయి వాటి భర్తీకి అనుమతులు రావాల్సి ఉంది ఈలోగా వాటి అనుమతులు ఇండెన్లతో పాటు డిఎస్పి పోస్టులకు ఇండెన్లు ఇస్తే జూన్ రెండున టిఎస్పిఎస్సి ద్వారా నూట యాభైకి పైగా పోస్టులతో గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసే అవకాశం ఉంది విత్తనాలు ఎరుగుల కొనుగోలులో రైతులు మోసపోకుండా తూనికలు కొలతల శాఖ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది నాలుగు రోజులుగా విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టింది కొన్ని విత్తన కంపెనీలు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి నడుస్తున్నట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు చాలా వాటికి తయారీ లైసెన్స్ లేకపోవడమే కాకుండా తూకాల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లుగా గుర్తించారు ఎరువుల బస్తాలపై బరువు సూచికల్లో వ్యత్యాసాలున్నట్లుగా కూడా గుర్తించారు విత్తనాల తయారీ గడువు వివరాలు కూడా సంచులపై లేకపోవడాన్ని అధికారులు గమనించారు తయారీ లైసెన్సులు లేకుండానే కొందరు వ్యాపారం చేస్తున్నట్లుగా తూకాల్లో మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లుగా తనిఖీల్లో వెల్లడైందని కంట్రోలర్ అకున్ సబర్వాల్ శుక్రవారం ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు దీనికి సంబంధించి గడిచిన మూడు రోజులుగా జరిపిన తనిఖీల్లో నూట యాభై నాలుగు కేసులు నమోదు చేసి రెండు కోట్ల పైగా విలువ చేసే విత్తనాలను సీజ్ చేశారు ఈ కంపెనీలపై జరిమానాలు కూడా విధిస్తామని పేర్కొన్నారు ఇదే విధంగా మోసాలకు పాల్పడితే క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయడమే కాకుండా అరెస్టులు చేయిస్తామని హెచ్చరించారు ఖరీఫ్ సీజన్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని నిరంతరం తనిఖీలను కొనసాగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు విత్తన కంపెనీల మోసాలకు సంబంధించి ఏమాత్రం సమాచారం ఉన్నా రైతులు వెంటనే వాట్సాప్ నెంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు బంధు పథకానికి అనూహ్య స్పందన వచ్చిందని టీఆర్ఎస్ ఎంపీ బాల్క సుమన్ అన్నారు అయితే కాంగ్రెస్ నాయకులు మాత్రం విషాదంలో ఉన్నారని ఆయన అన్నారు ఈ పథకంతో ప్రజలు ఆత్మ బంధువులైతే కాంగ్రెస్ నేతలు మాత్రం రా బంధువులు అయ్యారని విమర్శించారు ఉత్తమ్ మాటలు తుపాకీ రామన్ని గుర్తు చేస్తున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు రాష్ట్రంలో నడుస్తున్నది కేసీఆర్ విప్లవం అని ఎంపీ తెలిపారు ప్రాణహిత ప్రాజెక్టుకు అంబేద్కర్ పేరు మార్చలేదన్నారు ప్రాణహిత గ్రావిటీ ప్రాజెక్ట్ అని దీనిపై చర్చకు సిద్ధమా అని సవాల్ విసిరారు తాను చెప్పేది తప్పైతే లిబర్టీ చౌరస్తాలో ముక్కు నేలకు రాస్తానని ఉత్తంది తప్పైతే కనీసం గాంధీ భవన్లో ముక్కు నేలకు రాస్తాడా అని ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ హయాంలో కౌలు రైతులను పట్టించుకున్నారా కౌలు రైతులకు భూ యాజమాన్లకు మధ్య చిచ్చు పెట్టాలన్నదే కాంగ్రెస్ ఆలోచన అని ఎంపీ బాల్క సుమన్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు బీహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రీయ జనతాదళ్ అధ్యక్షుడు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ అస్వస్థతకు గురయ్యారు శ్వాస సరిగ్గా తీసుకోలేకపోతుండడంతో శనివారం ఆయన ఇందిరాగాంధీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్కు తరలించారు ప్రస్తుతం ఆసుపత్రి వైద్యులు లాలూకు అత్యవసర చికిత్సను అందిస్తున్నారు పలు అవినీతి కేసులలో శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఆయన కొడుకు తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ పెళ్లి సందర్భంగా మూడు రోజుల పేరోల్పై బయటకు వచ్చారు అయితే కొన్ని అనారోగ్య పరిస్థితుల దృష్ట్యా మే పదకొండున రాంచీ హైకోర్టు ఆయనకు షరతులతో కూడిన ఆరు వారాల ప్రొవిజనల్ బెయిల్ను మంజూరు చేసింది ఆయన మీడియాతో మాట్లాడడంపై నిషేధాన్ని విధించింది లాలూకు సంబంధించిన ప్రతి కదలికను వీడియోలో రికార్డు చేసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేసింది లాలూకు బీహార్ జార్ఖండ్ పోలీసుల పర్యవేక్షణలో కట్టుదిట్టమైన భద్రతను కల్పించింది క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజాశ్రేయస్సే మా లక్ష్యం